லோ காஸ்ட் பில்டிங்கை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஸ்மெண்ட் ஹைட் வந்து த்ரீ ஃபீட் மூணு அடி போட்டிருக்கோம் பேஸ்மெண்ட்டு ரோட் லெவல்லேருந்து இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டினுடைய விருப்பப்படி தான் எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம செய்வோம் அவங்களுடைய தேவை என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டிய வேலை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்னலாம் நம்ம தேவை என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே முன்கூட்டியே நம்ம பேசிடுவோம் பில்டிங் ஓனருக்கு முன்னாடி என்ன பொறுத்தளவுக்கு அது என்னென்னா ரெண்டு பேருமே ஃபைட் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே சண்டை பிடிச்சிக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன் நான் எதுக்காக அப்படின்னா என்ன வேணும் வேண்டாங்கிறத முன்னாடியே நம்ம பேசி தீர்மானம் செஞ்சுக்கிறது இந்த ஸ்டெப்பை எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஹவுஸ் ஓனர் அதை கிளைண்ட்டே அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடையிலேருந்து எடுத்தாங்க ஒரு செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் அந்த ஸ்டெப்பு நம்ம அதை வந்து ரீ இனோவேட் பண்ணி இந்த மாதிரி புதுசு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு சைடு எலிவேஷன் இதனால் நம்ம மோஸ்ட்லி நிறைய விஷயம் டைம் வந்து முக்கால்வாசி நம்ம சேவ் பண்ணுற கற்றுக்கலாம் அதே போல் பணமும் மணியும் நமக்கு நம்ம முக்கியம்தான் அதனால் மணியும் சேவ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரூபாவும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் தான் அதே போல் மெட்டீரியலும் நம்ம சேவ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் தண்ணி மட்டும் சேவ் பண்ணக்கூடாது அதே டைமில் தண்ணி சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் இந்த இயற்கையில் நம்ம உருவான ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம மிச்சப்படுத்தணும் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் வர சங்கதிகளுக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஒரு நாலு வீடு கட்டுறக்கூடிய பொருளை ஒரே வீட்டில் கட்டிடக்கூடாது அதனால் பார்த்து பார்த்து நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அவ்வளோதான் நம்ம வேணுங்கிறதுனால ரொம்ப பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணால் நம்மளால் வந்து ஒரு விஷயத்த எளிமையாக ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்பவே நம்புகிறேன் பார்க்குறீங்க இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நம்ம எல்லாம் வீட்டை சுற்றி வந்துட்டோம் யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்தோன்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஆனால் நான் இப்போ வெளியில் காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால் வெளியில் காமிச்சிருக்கோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு டோர் நம்ம பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எல்லாருமே நினைப்பாங்க உட்டுண்டு இது ஆக்சுவலாக உட்டு கிடையாது ஸ்டீல் டோரு டிசைன்டு டோர் தான் இது யூஸ்வலாக நம்ம உட்டில் போட்டிருந்தோம்னா குறைஞ்சது ஒரு முப்பத் முப்பதாயிரம் ரூபாயாவது மினிமம் வேணும் ஆனால் நம்ம இது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாவில் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் பார்க்குறீங்க நல்லா தெளிவாக தெரியுதா உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹாலு அது சென்ட்ரு பண்ணி ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்கோம் ஹால் நல்லா தெரியுதுங்களா ஒரு மினிமம் ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஹால் வந்து அமைச்சிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம் இது எட்டுக்கு பத்தில் அமைச்சிருக்கோம் இதுக்கு ஒரு விண்டோ போட்டிருக்கோம் யூஸ்வலாக நான் எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ரூமுக்கு மினிமம் ரெண்டு விண்டோ வேணும்னு சொல்லுவேன் இதில் அவர் சாருடைய விருப்பத்தைப்படி நாங்கள் அமைச்சிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கு எட்டில் ஒரு டாய்லெட் போர்ஷன் அகலம் வந்து நாலு அடி நீளம் எட்டு அடி இதுக்கு ஒரு ஏ ஏழுலேருந்து எட்டு அடி வரைக்கும் டெயில்ஸ் ஒட்டியிருக்கோம் டெயில் டிசைன் பாருங்கள் இது அவங்களுடைய திருப்திக்காக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப் க்ளோசட் போட்டிருக்கோம் அதே போல் டவல் ராடு போட்டிருக்கோம் இங்கே வால் மிக்சர்
ஒரு மாடலர் சுவிட்ச் இந்த இடத்துல டோர் போடல அது வந்து லாஸ்ட்டில் செக்ஷனாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு கார்டன் போர்ஷனாக பிளான் பண்ணது வீட்டுக்குள்ளே அவங்க கிளைண்ட் வேண்டானால அதை வந்து கார்டனாக நம்ம பண்ணலை ஒரு கிட் ரூமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது கிச்சன் பார்க்குறீங்க கிச்சனுக்கு ரெண்டு விண்டோ கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எந்த ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று பார்ப்பீங்க அங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன்று பார்க்கலாம் இது பெரிய விண்டோ தான் நாலடி யூஸ்ஃபுல்லாக நான் பெரிய விண்டோ அதாவது ஒரு விண்டோ போட்டாலும் பெருசாக போடணும்னு நினைப்பேன் அதுலேயும் கிளைண்ட் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வேண்டான்ட்டு டெய்லுடைய ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாங்கள் ரெண்டு அடி தான் ஒட்டியிருக்கோம் விஷுவலாக நாலு அடி வரைக்கும் ஒட்டணும் ரெண்டு ரெண்டரை அடி தான் ஒட்டியிருக்கோம் இது இன்னொரு பெட்ரூம் இது எட்டு கெட்டு தான் அமைச்சிருக்கோம் ஒரு வெண்டிலேட்டர் மேலே கொடுத்துருக்கோம் வெண்டிலேஷன் பர்பஸ்க்கு லூவர் மேலே போட்டிருக்கோம் லோவர் டைப்பில் போடாமல் ஃபிக்சர் கிளாஸில் போட்டிருக்கோம் இது டோர் ம் சேம் டெயில் தான் போட்டிருக்கோம் இங்கே ஒரு லூவர் கொடுத்துருக்கோம் மேலே நல்லா ஹைட்டில் தான் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப்பில் தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஷவர் இருக்குது வால் மிக்சர் கொடுத்துருக்கோம் சோப்பு வைக்க கூட ஒரு ஸ்டாண்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இது அவுட்டரில் வந்துட்டோம் ஒரு பார்க்கிங் ஏரியாவில் ஒரு அப்பர் மேலே போகிறதுக்கு ஸ்பைரல் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது இடம் ரொம்ப குறைவாக பிடிக்கும் அதையும் நான் காங்கிரீட்டில் நினச்சி தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இது ஒரு மொட்டை மாடி ரூஃபு அதில் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக பேரப்பட்லேயும் ஒரு சின்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் என்னை கேட்டால் இது நான் சேஃப்டி தான் இருந்தாலும் அவங்க என்ன லைக் பண்ணுறவங்களோ அதை நம்ம பண்ணி கொடுக்குறது நம்மளுடைய கடமை சர்வீஸ் அப்படி தான் பண்ணி தரணும் அவங்க கேட்குறத சேஃப்டியை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அவங்க சேஃப்டியாக இருந்துக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூம் டோர் போட்டுட்டோம் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே இந்த வீடியோ எடுத்த ஈவினிங் போட்டுட்ருக்கோம் அதனால் இந்த வீடியோட அட்டாச் பண்ண முடியாமல் போச்சு பார்க்குறீங்க 